கத்த நல்லவன் அந்த காலை பொழுது உங்களுக்கு சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த நல்லவர் எல்லோரும் கிறிஸ்மஸை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பணியில் நின்று நான் அவரோடு பேசினேன் கத்த நல்லவர் ஒவ்வொரு நாளும் பாருங்க தேவன் நன்மைகள் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்யணும்னு விருப்பம் கொண்டு இருக்கிறார் அதனால தான் நம்மளை தெரிந்து அழைத்திருக்கிறார் தேவன் நம்ம மேலே வச்சுருக்கிற அளவில்லாத ஆசீர்வாதமும் நன்மையும் மேன்மையும் பாருங்க வாக்கு தத்துங்கள் மூலமாக நம்ம மேலே அவர் அனுப்புகிறார் ஆனால் வாழ்க்கையில் நம்ம தோல்வியை அடையக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவன் ஒருத்தர் தான் ஒரு நாளும் ஒரு பொழுதும் எந்த இடத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் தோல்வி அடையவே கூடாது அப்போ எப்படி பார்த்தா ஜெயம் எடுக்கிறது கத்திர வழிகளை வச்சுருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு இடத்துல இயேசு அப்படி கிளம்பி வரார் பிழிப்பு சேசரியான புட்டுக்கு உள்ளே வரார் அங்கே வந்து திடீர்னு என்ன உடனே சீசனில் பார்த்து கேட்குறார் இந்த உலகம் என்ன என்னன்னு பார்த்து சொல்லுது உடனே எல்லாம் சொல்கிறாங்க அவர் எலியா எலிசா யோவான் ஸ்தானகன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க உடனே இயேசு நிற்க வச்சு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க பட்டுன்னு சொல்ல தெரில பாருங்கள் அதில் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்கிறார் நீ ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாக்கிய கிறிஸ்தவர் உடனே கற்று சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த கல்லில் மேலே என் சபையை கட்டுவேன் பாதாள அதை மேற்கொண்டார் எப்பவுமே ஒரு வெளிப்பாடோட வாழ்க்கையில் வாழணுங்க பேதூருக்கு கத்தர் பாருங்கள் ஒரு வெளிப்பாடு வருது அதை ஏசுவே சொல்கிறார் மாமிசம் ரத்தம் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை ஜீமோனாக்கி பேதுருவே பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா நம்ம வெளிப்பாடு தரார் எப்படின்னா வெற்றி அடைகிற வெளிப்பாடுகளை தருகிறார் உங்கள் வேலையாக இருக்கலாம் குடும்பமாக இருக்கலாம் தாம்பத்திய உறவாக இருக்கலாம் உங்கள் எதிர்காலமாக இருக்கலாம் பொருளாதாரமாக இருக்கலாம் என்ன ஒன்றா இருக்கலாங்க அதை வெற்றி அடையணும்னா சாதாரண அறிவில் அடைய முடியாது வெளிப்பாடு உள்ள அறிவில் தான் அந்த வெற்றியை நம்மால் அடைய முடியும் அப்போ கத்தர் அந்த வெளிப்பாடில் தரார் நிச்சயமாக தரார் பாருங்க அப்போ எப்படி அதை அதெல்லாம் நம்ம ஜெயிக்கணும்னு கற்றுக்கணும் பாருங்கள் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு எதிராளி நமக்கு இருக்கிறான் வேதமே சொல்லுது இல்லைங்களா கர்ஜிக்கம் சிங்கத்தை போல யாரை விழுங்கலாமல் என்று ஒருவன் சுற்றி திருகிறான் அப்போ நம்ம வெற்றிகள் அடைய முடியாமல் ஒருத்த தடுத்துன்னே இருக்கிறான் விசாசம் வந்து பாருங்கள் இப்போ பார்த்தாலும் இந்த உலகத்தில் ஜெயிக்கிற மனிதர்களை எப்படி வீழ்ச்சி அடைகிறதுன்றத திட்டத்திலேயே சுற்றின்னு இருப்பாங்க பாருங்கள் அதான் அவனுடைய வேலை அதான் அவனுடைய பொழப்பே ஆனால் கத்திரை எப்படிப்பட்டவர்னா அவன் மத்தியில் நம்மளை உயர்த்தி காண்பிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நானே எங்கள் வீட்டுக்கு போவேன் வருவோம் பாருங்கள் தினமும் சர்ச்சில் இருந்து வீட்டுக்கு போக வீட்டில் இருந்து சர்ச்சுக்கு வரும்போது வழியில் ஒரு நாய் ஒன்று இருக்கும் அந்த நாய்க்கு என்னன்னு தெரியல நான் காரில் போகும்போதெல்லாம் என்னை எப்போ பார்த்தாலும் அப்படியே துரத்திட்டே வரும் பாரு அப்படியே அதுக்கு அந்த அந்த கார் அப்படியே அக்ரோஷமாக அப்படியே ஒரு சில நேரத்தில் நான் கார் நிற்க வச்சா வந்து கை அடிச்சு போகிறோம் எங்கள் நான் காரில் போகிறதுக்கு அந்த நாய்க்கு என்ன சம்மந்தம் இப்போ அந்த நாய்க்கு என்ன பிரச்சனை நான் காரில் போகிறது பிரச்சனையா இல்லை அந்த நாய்க்கு கார் இல்லைன்னு பிரச்சனையா அதே மாதிரி தான் பிசாஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் அநேக விஷயங்கள் நம்ம வெற்றி அடையிறதுக்கோ முன்னேறதுக்கோ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சுதந்திரத்துக்கு கொள்ளவோ பிசாஸால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியாது அது உண்மை அதனால தான் பாருங்கள் ஈசாக்கு துறவை தோணுகிறான் அங்கே இருக்கிற பாருங்கள் அந்த அமைவில் ராஜா போய் அதெல்லாம் தூத்து போடுறான் எங்கள் இவன் துறவை தோணா தண்ணி வருது உடனே என்ன கேட்கலாம் அந்த ராஜா ஏன்பா உனக்கு துறவை தோணா தண்ணி வருது எங்கள் ஊரில் வந்து ரெண்டு துறவை தோண்டி கொடுப்பா எங்களுக்கு ரெண்டு தண்ணி ஓட்டம்னு சொல்லாமல் ஆனால் பாருங்கள் மாற என்ன பண்ணுறாங்க தோன்ற துறவுகளை மூடி போடுறாங்க வர தண்ணியை தானும் குடிக்கக்கூடாது மற்றவனும் குடிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் பிசாசுடைய எண்ணம் பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடைகிற வெற்றிகளை பார்க்கும்போது பிசாசு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்களே வெற்றி அடையக்கூடாது இன்னொருத்தனும் அந்த வெற்றியை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாதுன்னு நினைப்பான் இப்போ நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கணுங்க நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கணும் அந்த அதிகாரத்தில் அப்படியே பதினாலில் வாட்சி என்ன சொல்கிறாரு நான் உனக்கு பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை தருவேன் அப்படின்றார் உங்கள் கையில் ஒரு பெரிய அத்தாரிட்டியை கொடுக்குறாரு அந்த அத்தாரிட்டி என்ன தெரியுமா நீங்கள் எதை தரக்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு தரக்கப்படும் எதை போட்டுறீங்களோ அது உங்களுக்கு ஊட்டப்படும் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளால் உங்கள் குடும்பத்தை பார்த்து திறந்து விடுங்க உங்கள் கையில் சாவி இருக்குது எந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு வெற்றி உண்டாகணுமோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அதிகாரத்தின் சாவியை வைத்து அதை திறந்து விடலாம் அதை திறந்து விடும்போது நான் சொல்கிறேன் அதனுடைய வெற்றிகளையும் நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதிலும் உங்களால் சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும் பாருங்கள் அதுதான் தேவன் அதனால தான் அந்த அந்த சில மொழிபெயர்ப்பெலாம் எப்படி சொல்லுது பாருங்கள் நீ எவைகளை கட்டுகிறாயோ அது கட்டப்படும் நீ எவைகளை அனுமதிக்கிறாயோ அது அனுமதிக்கப்படும் நீ எவைகளை விரும்புகிறாயோ அது உனக்காக கத்தர் விரும்பக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்போ நம்ம வெற்றிகளையும் நம்முடைய ஆசைகளையும் நம்ம விரும்பணும் ஸோ வந்து மட்டும் போயிடாது உங்கள் உங்களுடைய புறமுதுகை பிசாசுக்கு ஒரு நாளும் காட்டாது நீங்கள் உங்களுடைய தைரியத்தையும் விசுவாசத்தையும் பிசா
நான் அவரை நம்பி இருப்பேன் அடுத்த வாசம் அப்படியே அடுத்த வாசமாக சொல்லுவார் வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாலாக்கும் கொள்ளையினுக்கும் அவர் உன்னை தப்பி நிற்பார் அந்த வேடன் எங்கே ஓனாக மறைஞ்சிருக்கட்டும் அந்த வேடன் எவ்வளோ பெரிய அம்பு ஓனாக வச்சுருக்கட்டும் உங்களை தப்பு விற்கிறவர் சாதாரணமானவர் இல்லை உன்னதமான ஒரு மறைவில் இருக்கிறவர் சர்வ வல்லவருடைய நிழல் உங்கள் மேலே இருக்குது அவனுடைய திட்டத்தை விட கர்த்தர் உங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற ஆசீர்வாத திட்டம் பெருசு அவன் உங்களுக்கு எதிராய் செயல்படுகிறத விட உங்களுடைய வெற்றியினுடைய உயரம் அதை விட பல மடங்கு உயர்ந்தது என்பதை மறந்துடாதீங்க கர்த்த துணை நிற்பார் சர்வ வல்லுடைய நிழல் உங்கள் மேலேயும் உங்கள் குடும்பத்தின் மேலேயும் அசைவாடுவதா கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வாதித்திருக்கிறார் மீண்டும் நாளை காலை